¡Qué olor! ¡Qué olor! Mm, ¡Qué olor! Muy agradable el olor que tenemos esta noche en el estudio del Destape Radio Web. Hoy eh, no va a estar Noli, amiquitas, pero... Porque si ya eh, vieron la red socialista, saben lo que pasó eh, con Poroto. Así que, Noli, te mandamos un beso muy, muy, muy grande. Vamos a estar acá, como dice la gente, bancando la parada. Así que quiero agradecerle con todo mi corazón a el, este, este performer, este, esta persona que ha hecho de su vida este su de, obra. Deforme. <risa> performer, deformer. Pero con tu vida es tu obra, sí. vos sos un artista de, un artista del carajo Ay, Dios mío, no sabes los quilombos que tengo en la cabeza con esto de cumplir 40 y digo nada de, de lo que pensé que iba a suceder sucedió, pero sucedieron otras cosas por suerte, ¿no? <risa> Juanpi Mirabelli esta noche con nosotras hola, hola gracias Juanpi por venir muchas gracias a vos, por, ¿Vos? bueno, lamento tener que, que, venir que, en estas que venir en estas condiciones me hubiese encantado estar con Noli ya, ya va a suceder eh, pero bueno, muchas gracias por, por llamarme. Por bueno, por favor. Mí, bueno, sí. Rato. Hoy le dedicamos el programa a Poroto y in, in memoriam eh, a, a Poroto. In memoriam, sí, sí. Y, y a Rosín. Y a Rosín también. Sí. Y, a, y al chico este, Arturo, Arturo Bonín. También. también. Qué día, más madera. Me... Seguramente. Y si de, seguimos, bueno. De algún astrólogo te va a decir, <risa> no, lo que pasa es que Plutón está del orto. <risa> retrogradísimo. Cuando Plutón está del orto, pasa todo esto. <risa> Juanpi Mirabelli, ¿qué te imaginabas vos que iba a pasar a los 40 años que no pasó, que te trajo esta crisis que planteas? Básicamente tener dinero. ¿Que te imaginabas rica en un yate con no, una capelina? No, pero por lo menos poder pagar el alquiler y ese tipo. <risa> <risa> Mínimo. Mínimo. Yo me imaginaba, pero mi futuro no era a los 40, nunca lo soñé, siempre pensé, eh, me imaginaba echar ceniza, pero yo me imaginaba a los 23, que para mí 23 era algo muy alejado, volviendo al barrio. <risa> ¿Entendés? Como que ya el trayecto ya lo había hecho. Vuelvo a la casita de mis viejos. Con capelina blanca. <risa> Una loca. Mi sueño siempre eh, tuvo que ver con una capelina blanca. Y aparte, como yo nací más o menos cuando mis viejos tenían 40, mis viejos a esa edad eran exitosos, eran ricos, les pasaba de todo. Y a mí, acá estábamos. Bueno, bueno hoy, hoy vine a la radio, pero hoy día no sabés las pajas largas que me hago. ¿Quién pudiera tener ese tiempo? <risa> pero bueno, ya hablaremos del pelotero y todo. Sí, dale. Bueno, les voy a pasar el teléfono para que manden sus audios de WhatsApp, que es el 11... 25, 80, 93, 60. Ah, me había olvidado que había cámara, mirá, sí, sí. trabajás con la cámara. Sí, por eso no, si te sacas un moco, hacelo, pero sabe que vas a estar escrachado como el papa cuando se sacó el moco. Vamos, eh, hemos comido muchísimo antes de, de arrancar y no sé cómo tengo los dientes. Bárbaro, porque ah, si okay. algo que vos tenés bien es la dentadura, ah, gracias sí. a... Eh, no, te, no, porque me cobraron. Así que no voy a decir nada. Pero nos vas a contar hoy sí, todos tus tratamientos todo. y tu look y todo. Sí. 11, 25, 80, 93, 60, nos mandan su, sus audios de WhatsApp. De lo que queremos hablar ahora es, obviamente, empiezo con el escarnio, el autoescarnio personal, que es situación habitual de esta era. Mandar un mensaje de WhatsApp equivocado. Ay, Dios mío. ¿Por qué? A quien no tenía que ser. Pero aprieta bien el botón. Y después lo borras y, y se nota fue. que dice eliminado. Y, como el otro. y el otro ya te pregunta eliminado. ¿Qué, ¿Qué, me ¿Qué pasó? El peor mío fue. Sí. Yo estaba trabajando para una persona que eh, esa persona viajaba a Europa habitualmente porque era parte del trabajo. Sí. Yo era. ¿Qué su... era zafata? No. Yo era su empleada. Y a la vez, casualmente, un amigo y yo nos íbamos a ir a Europa, pero no a trabajar, sino a actuar. Entonces yo agarré el teléfono, cuando mi jefa no estaba, y le mandé un mensaje a mi amigo que decía, estoy trabajando, negra, para que vos te puedas ir a Europa. Y obvio que se lo mandé a mi jefa. ¿Y? ¿Contestó? 
Cuando me fui de la estancia, <risa> solo el perro salió a despedirme. Ese es mi top de, de papelón, de decirle, porque pues, se, se dieron unas casualidades muy espantosas. Y vos no dijiste nada malo de ella. No, no es que pero dijiste, yo no lo esta... pensaba de ella tampoco. Claro, pero y un poco saber... se ve que mi inconsciente sí. Pero no es que vos dijiste, esta conchuda me tiene las pelotas. Yo, no dijiste nada horrible. Y la verdad es que el paralelo de las realidades me, me superó. <risa> Escarnio número dos. Me sale un trabajo con otra persona que a mí me caía mal. Sí. Le escribo a un amigo a ver si me hace la SEGU para ir juntos a ese trabajo. Y pongo, salió un laburo con estos soretes, pero hay buena guita. <risa> <risa> ¡Lo hacemos! Qué lindo, qué lindo cuando se te cae así. De, de, antes de empezar ya se, te sacaste <risa> la careta y, y sí. Y bueno, y lo te hiciste? lo mandé a los soretes. ¿Hiciste el trabajo? Sí, lo hice, porque al solete no le importa. Y al solete no le importa y aparte te, te, te terminó cayendo mejor de lo que te caía, seguro. Eh, no. No, 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 no se movió, pero son esos microsegundos que vos estás desesperada. ¿Vos tenés alguno? Yo te voy a dejar el mejor para el final. Yo tengo un, yo tengo varios, tengo miles que me acuerde, me, tengo un gru, tenía un grupo familiar yo. Que ahora yo no tengo ningún grupo de WhatsApp. Me fui de los grupos por uno de los temas, es por este, porque me mandaba cagadas. Entonces, Las nuevas sanidades. No quiero saber nada de grupos y de, de, de conversaciones. y bueno, En fin, tenía un grupo familiar donde nos comunicábamos por la enfermedad de mi padre. Sí. Que era, eh, tenía la larga enfermedad que se llama cáncer. Senca. <risa> Entonces, eh, había que cuidar un poco la información que se le daba a mi papá, que era él. Ah, ¿y él participaba de, sí, pero, de su propio grupo? Sí, pero yo no sabía que estaba en el grupo porque pensé que estábamos hablando en el grupo de hermanos. Y entonces empecé a decir, bueno, eh, no sé, pero ponele que puse... ¿Quién se queda pero, con la lancha? Pero, no, pero esto es, entonces esto es cuestión de, de semanas. Ay, ay, ay. Pensando que estaba escribiendo en el, en, el WhatsApp, en el grupo de hermanos. No, estaba escribiendo en familia. Y bueno, papá lo leyó, pero yo creo que ya igual tenía tan avanzado el... el <risa> que contestó el, el mismo. Sí, Por ahí son días. <risa> Eso me pasa. Y después, ¿sabes que me pasa mucho? No con WhatsApp. Como que de repente alguien me comparte por Instagram una historia. ¡No! Y viste que entonces cuando te Comentás. comparten la historia, vos co podés comentar la historia, pero no se la comentás al que te la mandó, se la comentás al que la... Y no, varias veces pasa. dije, mira este pelo, tú, mira, no, no, no. Que, pero qué pedazo de forro, ¿eh? Y después digo, ay, no, 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 claro, no se lo comenté a mi amigo, me lo mandó, se lo comenté al... Al buleado, Al digamos. Buleado, o sea, a mí me pasa mucho eso, ¿eh? Uh, Siendo yo la buleada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y pero vos lees todos los mensajes que te llegan de desconocidos, por ejemplo? Sí, leo, leo. Ah. Leo, tampoco sí, me llegan bueno, tanto. Claro. Soy una mina curiosa, soñadora y pendenciera. <risa> Sobre todo un minón. 11, 25, 80, 93, 60 y nos cuentan sus cagaded que se mandaron. Hashtag cagaded, que es una cagada que te lleva a la muerte en vida. Vendo just en una época porque no me importó nada y ya, sí. le, ya lo conté. Yo te compré, yo te compré. Me has comprado sí, una... el, el coso de para, para fabricar en mi propio de. Tu... O de eucalipto. Sí, y todavía se, sigo teniendo. Ahí tenés, sí. porque soy muy buena vendedora. Sí, muy bien. Bueno. Rinde como loco. <ríe> porque te dice eh, ahorrar. Y aparte que ya no era, compres el eucasol, sino que lo armamos. Ya eras una actriz con, con mucho trabajo y mucho éxito y vendías igual just, porque, porque sos laboradora. Porque creía en el producto. Claro, sí. Y aparte a mí no se me van a caer los anillos por nada. Por supuesto. Estoy en el grupo de Just, que quiero mucho al grupo de Just, <risa> donde, y esto yo no sé si es legal o ilegal, hay una monja, que yo la tengo eh, agendada como monja. Es el ilegal que haya una monja en el grupo Eso, de... las monjas. No, ¿Alguien, no... A, a, una monja que nos está escuchando. ¿Se, ¿Pueden comercializar las monjas? No. <risa> no, porque el Estado ya les paga para... Para, para ser monja. No pueden ser monotributas. No. no. Y además tampoco, o sea, todo es de la... Si decidiste ser monja, lo único que tenés que hacer es rezar y ir a un merendero todas las tardes. 24-7. 24-7. Bueno, ¿no? te voy a denunciar, monja. Sí. Eh, cuídate, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la, la hermanita? Eh, Soronja se llama. <risa> bueno, entonces, Pascuas empiezan a mandar eh, cosas buenas, tipo oh, eh, una, un ramo de flores, bendiciones, sí. no sé qué. 
Oh. Y la monja oh. mandó un sticker. <risa> Mirá qué canchera, la monja mandando un sticker. Sí, que son los mejores stickers, stickers a los que yo no tenía acceso hasta ese momento, que son stickers de monja, porque hay un mundo donde están los stickers de monja. Sí, que deben ser también mucho, lo del, que, que, que también los comparte con la loca del bebé, la loquita del bebito. Mira, tenía uno que era como un Jesucristo, como que recién se estaba levantando, porque de, la de Pascua la es la resurrección. Ah, de la tumba. Y parecía como que Jesús decía como, qué, sueño, qué sueñito. Oh. Y yo jaja, bueno. Bueno, me guardo ese. Y el otro ya era más como bendiciones. Y yo lo primero que hago es guardarme esos stickers para mandárselos a Noli, que sé que es la persona que más iba a disfrutar de los stickers esos. Entonces, mando los dos stickers, Jesús, uy, qué sueñito. Y el otro, y pongo abajo, hola mi amor, soy tu monja. Se lo mandé a la monja. ¿Al grupo o a la monja sola? Al grupo. Ay, qué bueno. ¿Vos te imaginas esa pobre monja disfrutando el día de Pascuas, recibiendo esa buleada? Pero ella tiene mucho casa. perdón para dar. Enseguida te perdonó. Igual la, la quiero denunciar. <risa> sí. 11, 25, 80, 93, 60. Quiero historias de monjas con stickers y cagadet que se han mandado por eh, WhatsApp en un grave. En, en una cosa inconsciente, que al final. Sí. Mentiras de pata, chicas. Cosas que ustedes no se animaban a decir. Y ese tropezón les hizo hablar su verdad, su miseria. Más oculta, que es el inconsciente. Uh, Sucia. Sucia. Cochinita. No me di Orienta. cuenta. Sí, sí, claro. Te veo espléndido. Ay, gracias. Te veo muy elegante. Ay, pero ¿cómo voy a venir a, a acá si no es de esta manera? O sea, sería una falta de respeto que viniese como un chum por Dios serio. Mira, me gustaría que eh, aprovechemos esta situación y que nos muestres un poco que, quién te viste, qué tenés puesto. Bueno. Por favor, pa, eh, aprovechar esto que tenemos Sí, la... te, aparte tengo que, tengo que ir también agradeciendo a todos mis colaboradores. Que, los que, canj. Los canj. Has tenido canj. No, pero sí, pero en realidad yo devuelvo todo después. Me lo prestan y después devuelvo. No, el peor canje. Sí, la pero, pero lo que pasa es que yo no, no soy muy influencer, entonces me prestan, devuelvo, me prestan, devuelvo. Y bueno, mira, ¿qué esta, te trajiste? Esta capa que me ves puesta es una capa de Naruto, china, en tonos blanco y rojo, con un dragón alado. Esto de eh, dragón está como, fíjate, es como un bordado de hilo, no sé, de qué... De, 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 de seda, seda ¿qué sé yo? de las orugas que han trabajado para de lograr eso, ese kimono. Oh, las orugas son las que hacen eso. Bueno, esto es gentileza del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así que muchísimas gracias al eh, canciller Santiago Cafiero, que me lo dio en préstamo para que lo pueda traer acá y lucirlo. ¿Personalmente te lo dio? No, no, fui yo me, en la portería de la de Cancillería, me lo dieron. Por supuesto, dije, vengo de parte, de, vine, vengo de parte mía a buscar a lo que me dejó Santiago Cafiero. Y Santi eh, buena onda, accede. Buena onda, sí, sí, sí. Yo conocí a su abuelo y pegamos ya como... Te desde... paso. Me gusta sí. mucho eh, Cafiero Abuelo. Claro. Porque yo sé que ahora Cafiero, eh, joven Cafiero o Little ja Cafiero, no sé nieto. cómo quieran llamar, todos... A Antonio Abuelo, sí. era de los políticos que a mí me gustan. Yo fui a la casa dos veces. Ah, bueno. Lo conocí, pero a dedillo. Pero ese político quiero yo, el que tiene el eh, jean con cinturón Eso. y se ponía un traje marrón con un anillo por ahí, eh, llavero, eh, ¿entendés? Un tipo ahí. Igual es, eh, eh, es guapo Santiago, ¿eh? Muy guapo. Sí, sí, sí es guapo Unas Santiago. Ganas, sí, es Todo guapo. este país caliente con Santiago sí. está bien. Pero una hay... olfateadita de huevo. Pero Antonio es más interesante. Pero por supuesto, un carisma, pero que te rompía las paredes cuando entraban en un... La política de cuando no se necesitaba coacheo. Nada, no te... eh, era te... real. ¿Vos te lo imaginás a Antonio Cafiero yendo a un coaching o a un retiro espiritual? No. A que le digan, mirá, lo que te tenés que parar así, te tenés que poner esta camisa. tenés No, era... esos políticos que le daban play sí 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 play. arranca arranca y arranca a pararlo anda a buscarlos a esa dónde a la rotonda de alpargatas qué más tenés pues? bueno el jean en tono fluo de Adriana Constantini muchas gracias Adriana eh, con detalles de tacha en goma eva mira toca las viste qué bien que suave, se sienten sí. son rarísimos es como como esos forros que tienen tachas también eh, y bueno son muy agradables al tacto y lo acompaño con un top de chantú de seda Tornasolado. ¿Qué, qué llanto. Esto, boluda. 
Eso que, tela. ¿Viste? Sí, llantú de seda. Ajá. Esto es, que define mi figura de una manera increíble. ¿Qué figura? ¿Viste? Estoy trabajando mucho todos los días. Gentileza de Yurama Jeans. Gracias, Marixa. Oh, gracias, Marixa. Y bueno, las manguitas estas muy lindas que me puse, que simpáticas, que quedan bárbaras, así con lentejuelas verdes y azules. ¿De que son? son? No, de mi propia colección. Ah. Esto, esto es lo único que traje. ¿Y qué como quedó mía. sacar tu marca de modas? Sa eh, me, ahí estamos. Estamos viendo géneros todavía. Estamos yendo a 11. a 11. Sí, vamos a 11. Agarramos muestras. Pichuleamos mucho, botonería, mercería, todo. ¿Y eso hay algún algún ministerio te está.? No, 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 no. no todo, está autogestión, ¿eh? autogestión. ¿Y ese cuerpo tornado por los dioses, ¿quién te lo, qué tratamientos estuviste? Eh, um, ahora te cuento cuando termine de contarte ah, la, la joyería. Uh -huh. La joyería, eh, te puedes ver este anillo de pedrería en color borrado. Ah, pedrería. ¿Viste? Que es, es Finísimo. Uno solo, aparte, porque ya es como mucho. Sí, sino, sí. Sino que es una comparsa contra mano, claro. no se puede. Y estas cuatro cadenas que tengo con engarces finísimos, mira el trabajo que tienen, mira que... Increíble. ¿Viste? Es, yo nunca había ¿Son visto... ¿Son de luna? Son de, de No, de Marcelito de Quiste. Ah, pensé que eran de luna garza. No, Marcelito que me presta, me manda todo desde, no sé, de, de, creo que vive en la Nuso Este, me manda todo en un remis y yo después le mando mañana. Van y vienen. Sí, van y vienen, mandamos un remis que se llama Silvia. La Mira, Florencia Duarte dice, yo tenía mi vestido de 15 de chantún, de seda color nude. Esto, bueno, este en realidad es fluo, pero tornasolado. Ay, me siento tan, tan, tan ordinaria, no sabes eso. Chantú, ahora, ahora, ahora te lo presto, eh, si querés. Bueno, y el peinado me lo hizo Silvia, acá en la peligrería que está acá en Carranza. Eh, y me cortó con una técnica que usa siempre. Ella es la peluquera de Mónica Gonzá, eh, González. Eh, Mónica Gutiérrez, ¿qué González? Ah, Mónica Gutiérrez, sí. ¿Qué freestyle? Sí, bueno, es eh, esta técnica que usó es, son, te corta con tres hachas desafiladas. Y ¿A bueno, la vez? Sí, quedé así. Bárbaro. Eh, así que es medio como el... Bueno, agradecemos mucho a todo este equipo. ¿Puedes decir que tenés un equipo Tengo que Tengo un te equipo está... que se ocupa de mi imagen. Muchísimas gracias a todos. Eh, mañana será todo devuelto y bueno, después ya todo lo que es tratamientos corporales, eh, gimnasia, alimentación, todo eso eh, corre por mi cuenta y por, bueno, algunos proveedores que tengo. Acá pregunta, sí. Lau, la carita, ¿quién te hizo la carita? La carita me la hizo una doctora que se llama Mariana Bouvier, que me atiende en Recoleta y todos los mar marzos, abriles o mayo, depende cómo ande yo. Eh, de ánimo, ¿no? Porque hay veces que me veo bárbaro y a veces digo, soy un monstruo. Entonces voy y ahí me aplica cosas. Me aplica cosas. Naturales. No. <risa> Acá pregunta si los retoques te los hizo el doctor Alberto Ferriol. Alberto Ferriol ya no, ya no trabajo más con él, pero es muy, es muy buen médico. Muy buen médico, Alberto. Pero no, ahora todo la doctora Mariana Mugubiar. Bueno, la verdad, el, sí. el equipo que tenés de estética, eh, ¿también tenés un sostén psicológico o solamente es por dentro o por fuera? Es, está, eh, mirá, el trabajo es físico, espiritual e intelectual. En cuanto al plano de psicológico, todo eso me está atendiendo Gerardo, que esto es verdad... Me está volviendo. Gerardo Romano. No, Gerardo. Que tiene un figurela. Gerardo, no sé cuánto. No sé cómo se llama y aparte no lo veo hace dos años porque hablamos por teléfono. Nada de Zoom ni de videollamada. Le digo, ¿para qué te quiero ver la cara? Yo te tengo que contar lo que me pasa. Hablemos por teléfono, Gerardo. Gerardo, te he pedido por favor que me des turno eh, después del mediodía, porque yo hasta, hasta el mediodía estoy. Que no doy más. No, porque atendés el pelotero. Atiendo la noche, el pelotero. Que después vamos a contar a todos nuestros teleaudientes eh, de qué se trata el pelotero. Atiendo el pelotero, voy a, a, a Pilate, armo agenda, hablo con Dios y María Santísima. Hoy hablé con vos a la mañana, me dijiste de ver. Todo, todo lo hago a la mañana. Entonces, Gerardo me quiere atender a la mañana. Le digo, Gerardo, yo no tengo tiempo a la mañana. Bueno, ahora se le ocurre, todo tiempo me cita para que vaya 12.45. Yo a las 12.45 estoy en plena calle. Así que bueno, ahí está. Bueno, te estás negando. Él me está negando. No, a mí. te estás negando vos. No, Podés salir un poco. Bueno, puedo, puedo entonces. Bueno, no sé qué voy a hacer con Gerardo. Bueno, hay que llegar a un acuerdo con Gerardo. Acá la gente arde y necesita saber qué es el pelotero. ¿De qué se trata este pelotero que la verdad te ha salvado eh, de, la, de, economía, la economía? La eh, economía, la cuarentena, eh, la Más que la Gerardo hace también. Todo, sí. El ¿De pelo... qué trata el pelotero? El pelot... ¡Escuchen! El pelotero, es, el pelotero básicamente es mi casa. Mi casa toda es un gran pelotero con inflables, con, 
con, con de todo eh, y está abierta para quien quiera venir, eh, pagar una, una cuota y, y accede a, a los diferentes espacios que son básicamente para el esparcimiento y la diversión. Entonces, por ejemplo... Vos bueno, querés... hasta acá sí. eh, bastante no se, no se entiende no se de entiende. qué se trata, eh, de esparcimiento y... También viene, por ejemplo, no sé, si vos querés grabar un lindo videoclip... Eso es, es eh, rueda... O se rueda. Eh, ¿Dónde sucede Locación. Esto? Es locación de rodaje también, funciona como pelotero, como locación de, de querés festejar tu cumpleaños. Querés, eh, no sé, un día venir y armar un rompedero de ojetes para 50 personas en un sótano que tengo. Es un pelotero inmoral, digamos, eh, con otras reglas. Sí, pues... Otras reglas. Cada cual pone las suyas. Por eso. Eso. La única regla que no se puede transgredir es eh, un cierto eh, nivel de decibeles de música para no joder a los vecinos. Claro. Y mientras no me, o sea, mientras no me cagan el pis, si lo cagan el Olimpian todo bien. Pero ya ha pasado que tienes que sí. pasas con un balde y decís que, que quién hizo esto. ¿Quién hizo esto? Pero qué mal educados. O sea, por lo menos levántenlo o, o pongan un cartel que digan guarda los oretes. Guarda con la caca. Guarda con la caca. Stop. ¿Qué? ¿Cu ¿Cuáles son las, las cuando vos ofreces? ¿Te pueden escribir son las, las personas en tu Instagram para decir quiero ir al pelotero? Por supuesto. ¿Cómo es tu Instagram? Arroba JP Mirabelli con B larga y doble L. Mirabelli. Mirabelli. Bueno, y yo te, te llamo. Claro, vos voy me a llamás hacer y el acting porque yo soy muy Hola. actriz. Hola. Eh, pero te voy a escribir por Insta primero. Ah, ok. Hola, Juanpi, escuché lo del pelotero en qué olor y estoy muy interesada. ¿Cómo estás? Bueno, ah, entonces, eh, si venís por el lado de qué olor, todo bien. Eh, contame, ¿qué necesitas? Qué, qué... Te llamo porque sí. por acá me da cosa. Ah, ok, dale, llámame, llámame, pasa eh, en este mismo número. Pues. Bueno. Ah, no, pará, te doy el número, es 1127-11-8688. Ahí llama. Hola. Hola. Hola, sí, ¿qué ah, tal? Sí. ¿Sos, ¿Sos Úrsula? Sí, te escribí por el Insta recién. Sí, 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 Úrsula. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Eh, bueno, escuché lo del, lo del pelotero. El pelotero, eh, sí, sí. Sí, en qué olores. La verdad que estoy medio... Me dio curiosidad, pero... Sí. Bueno, quería que... La verdad tengo muchas ganas de festejar ah. mis eh, 45 años. Ah, mi okay. cumple. Bueno, primero te tengo que decir que... Perfecto, tenemos un límite de 80 personas. 80. Es, es lo máximo. Ah, no, puedo, si yo no, no más de Por 80 eso, me tipo, si vienen 50 la pasan increíble. Ah, es grande. Sí, 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 sí. No, pues, entran hasta 80, pero es eh, ideal 50, 60. Es, es, es un número hermoso para el pelotero. Y <risa> <risa> te digo, tenés dos baños. Ajá. Eh, uno arriba y otro abajo. El baño de arriba en realidad es, eh, eh, pertenece como a mi casa, pero bueno, yo te sí, lo puedo... Lo cedo. Lo cedo, sí, no hay problema. Sí. Tampoco es que no pueden pisar mi casa. Y ahí tenés, tu, tenés barra, tenés heladera, tenés tachos para enfriar la bebida. Tenés... La, ese es, es un sótano. Sí. Es un sótano. Claro, es un sótano. O sea, accede, sí. Tiene doble, doble circulación con dos escaleras. Bien. Hay un matafuego por cualquier cosa. Ah, eso me viene bárbaro. Sí, hay... Eh, eh, Freezer. Hay freezer, heladera, tachos para enfriar. ¿Soga? Eh, ¿Soda? ¿Soga? ¿Soga? Sí. Eh, sí, puede haber. ¿Se puede hacer una colgatina? Sí, de, me, me da miedo. Pero... pero a vos no te colgamos. Yo porque tengo... Mirá, ah, tengo... no, Shibari, decís vos. Sí. Ah, sí, porque eso lo tengo... hemos hecho. ¿sí? Te... Estás pensando, el claro. grupo de las mamás sí. y después el grupo de, de, de Shibari. Y yo quiero mezclar, porque escucha, me voy a cumplir 45 años y ya no quiero tener una doble vida, quiero que todos se enteren todo. Claro. Este, mi familia, las primas, me encanta. las de Shibari, sí, sí. las mamás. Es perfecto el pelotero para, para mezclar gente. Y las abogadas, es porque el... soy abogada. La gente ya entre ahí es como otra atmósfera, es y, y se van los prejuicios y entonces vos podés hacer la colgatina como vos quieras sí, hay vigas una colgatina y unos perritos también que porque yo? tengo la, la gente del parque que ah, los perritos que también tenemos perros y sí se invita con perro también bueno está bien sí eh, nunca recibí perros pero bueno eh, eh, tengo que pensar un nuevo presupuesto para vos, pero eh, podemos seguir hablando. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿O precio por DM? No, ¿no? precio por DM. <risa> ah, y lo último que te quiero sí. preguntar. Eh, ¿Horarios? ¿Qué horarios, horarios se Mira, vos podés venir a la hora que quieras y mientras la música, a partir de las seis y media de la mañana, la podés empezar a bajar y yo te dejo que te... Te dejo que te quedes. En realidad la gente ya más de más de las 6 de la mañana ya, ya bajaste. Ah, pero es un salón soñado. Ya bajaste al pelotero y ahí ya quedan dos o tres pe perdidos. 
Eh, lo único que no quiero es que hay una droga que anda dando vueltas. Sí, contame. Que se llama GH. Ajá, que es una gran hermano. Una, <ríe> sí, parecido a eso, pero no es otra cosa. Son unas gotitas que se tiran dentro de, de un vaso de agua y te lo tomas. Y te dan unas ganas de culiar impresionante. Ah. Entonces, pero tiene un problema, que eso te pasas una gotita y te das vuelta mal. Te culias a vos mismo. Te culias a vos mismo. Sí, yo he encontrado gente culiándose a mí. De verdad, Charo. Lo... <risa> Encontré a una persona culiándose a ella misma en el lavadero de mi casa. Entonces desde esa vez dije... Y el lavadero está en el límite de arriba. Sí. Arriba no se puede subir Arri... a bueno, culiarse. Mirá cómo estaría que subió, se metió en el lavadero y se autoculió. Y ahí dije, basta. No más GH en este pelotero. Después todo lo demás está permitido. Menos eh, menos lo que no se puede hacer en ningún ningún, no, ningún caso, que es toquetear menores, no violar señor, no violar señor. Toser. Toser. Bueno, si se tose, por favor, en el pie del codo. Bueno, bárbaro, me encanta. Sí, voy bueno, a contratarlo. Ah, bueno, listo. Eh, me gusta decime, muchísimo. Decime qué fecha te estás interesada, porque tengo un montón de... El 25 de mayo. A ver, y voy a llevar fijo. locro. Mm. 25 de mayo lo tengo libre. Llevo el locro, ¿puedo llevar yo mi propia comida sí, o te supuesto. tengo que comprar a vos? No, 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 yo no me encargo de ni la comida, ni del catering, ni de la bebida, todo lo traen ustedes. Bueno, te reservo. Yo entonces. no quiero laburar. Sí, te pido entonces, mira, te paso mi CBU que es bola.agosto.blusa y ahí me haces una. me pagas una seña. Porque, Perfecto. Porque después me, te, me terminás cagando. No, no, momento, no, 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 tengo muchas eh, ganas de festejar este cumpleaños. Bueno, entonces listo, yo ya pongo Úrsula en el 25 de mayo. Bueno, pero Perfecto, nos vemos ahí, te agradezco eh, mucho. Por favor, cuando me hagas el depósito de la seña, te mando, te me mando mandas captura. el comprobante. Bueno, gracias. Chao, gracias. chao. ¿Qué tenés que hacer este 25 de mayo? Eh, creo que estoy libre. Te invito a mi cumple. ¡Ah! 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60 nos cuentan sus cagades que se han mandado por WhatsApp o cagades en general le dije esto a mi abuela y en realidad se lo quería decir a mi perro y le terminé diciendo ¡Sale de acá mierda! Y nos vamos a escuchar el primer tema de hoy, que se lo vamos a dedicar a Poroto, obviamente, que es de una banda eh, oriental que a mí me gusta mucho. No me la quiero jugar a decir coreana porque creo que es coreana, pero bueno, es, eh, perdón mi ignorancia. ¡Es vos, Miau, miau. 